ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் கொரோனா வைரஸ் உலகையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டில் பாதிப்பு எந்தளவுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியா முழுவதும் கொடுத்திருக்கிற இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கு உத்தரவு இது இருபத்தி ஒரு நாளுக்குள் சரியாகி எல்லோரும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்புவோமா அல்லது இன்னும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்கா உள்ளிட்ட பல பல கேள்விகள் இருக்கின்றன வாருங்கள் நம்மிடையே தருமபுரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் செந்தில் எம்பி இருக்கிறார் அவரிடம் பல கேள்விகள் இருக்கின்றன கேட்போம் வணக்கம் டாக்டர் செந்தில் எப்படி இருக்கீங்க ஆதன் டிவி நேயர்களுக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் டாக்டர் உங்ககிட்ட அடிப்படையான கேள்விகள் கேட்பதற்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் உங்களுடைய தருமபுரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நிதியிலிருந்து மருத்துவத்துக்காக கொடுத்துருக்கீங்க அதே போல மருத்துவ சேவைகள் செய்ய நான் தயார் அனுமதிக்க நீங்க தயாரா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க அது ஏதோ ஒரு அரசியல் வார்த்தை மாதிரி இருக்கு அதுக்கும் நீங்க விளக்கம் நிச்சயமா கொடுத்தாகணும் டாக்டர் ஆஹ் எப்படி பாக்குறீங்க நான் அடிப்படையான ஒரு முதல் கேள்வி என்னுடைய கேள்வி ஆஹ் இந்த கொரோனா வைரஸ் எந்த அளவுக்கு வீரியம் பெற்றிருக்கிறது எப்படி எல்லாம் பரவி கொண்டிருக்கிறது ஆஹ் உலகம் முழுவதும் அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த கொரோனா வைரஸ் தமிழ்நாட்டில் எந்த அளவுக்கு இதனுடைய தாக்கம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சார்ஸ் டூ எனக்கு கூடிய கோவிட் நைன்டீன் இதனால் உருவாகக்கூடிய இந்த நோய் இந்த கொரோனா வைரஸினால் உருவாகக்கூடியது வந்து இப்போ உலகெங்கும் வந்து அச்சுறுத்திட்டு இருக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி சூழ்நிலையில் இருக்கும் இப்போ இப்போ வாழக்கூடியவர்கள் யாருமே வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அசாதாரணமான சூழ்நிலையில இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததில்லை எவ்வளோ நாளும் லாக்டவுன் கிடையாது ஒரு ஸ்டேட் விட்டு ஒரு ஸ்டேட் வர முடியாது ஒரு ஏர்போர்ட்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ்டு ஒரு விமானம் கிடையாது ஒரு அத்தியாவசிய பொருட்கள் கூட கிடையாது இது மாதிரியான ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலைக்கு சூழ்நிலைக்கு வந்து நம்ம இப்போ தள்ளப்பட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து இது வீரியம் அடைஞ்சிட்டே போகுது இது தமிழ்நாடு பொறுத்த பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு கேசஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கு இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு கேசஸ் வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் இதாக இருக்குது இது நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுட்டே போகுது இது மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து எல்லாருமே இந்த இப்போ எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த முடிவுகள் எல்லாம் வந்து நல்ல முடிவுகள் ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் நாட்களுக்கு முன்னாடியே எடுத்திருக்க வேண்டியது ஆனாலும் பரவாயில்ல இப்போயாவது நம்ம அந்த முடிவுகளை எடுத்துகிட்ருக்கோம் நம்ம ரைட் டைரக்ஷனில் போயிட்டுருக்கோன்றது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ஆனால் நான் இப்போ சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கோடி ரூபாய் வந்து தருமபுரி பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட மருத்துவக் கல்லூரி தருமபுரி மருத்துவக் கல்லூரிக்கு வந்து ஒரு கோடி ரூபாய் நான் செலவழிக்க போகிறேன் அந்த என்னுடைய நிதியில் இருந்துன்னா அது வந்து எல்லாமே மிஷின் வாங்குறதுக்கோ இதுக்கோ கிடையாது டாக்டர்ஸுடைய அவங்க தான் ஃப்ரண்ட் லைன் வாரியர்ஸ் அவங்களுக்கான முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகளுக்கு நான் நிறைய செலவு பண்ணியிருக்கேன் மூவாயிரம் ரூபாய் என் நைன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆகட்டும் மூவாயிரம் வந்து அவங்களுக்கான பிபிஇ கிட்ஸ் அது கொடுப்பதாகட்டும் அதே மாதிரி வந்து டாக்டர்ஸ் அந்த ஒரு தனிப்பட்ட ஐசோலேஷன் வார்டுக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் அதுக்கான இது வந்து கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மேட்டூர் என்னோட பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு அங்கே வந்து இருபது லட்சம் வந்து ஒதுக்கியிருக்கோம் அந்த இதில் அதே மாதிரி என் நைன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஐயாயிரம் மற்றும் வந்து பிபிஇ சொல்லக்கூடிய அந்த பர்சனல் ப்ரொடக்ஷன் கியர் அந்த இது வந்து ஒரு ஐயாயிரம் இது மாதிரியான இது வந்து நம்ம டாக்டர்ஸ்க்கு மெயின் ஃப்ரண்ட் லைன் வாரியர்ஸ் ஏன்னா டாக்டர்களோட உயிரும் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம ரொம்ப பாதுகாப்பாக வந்து இருக்க வேண்டியது அது அது இல்லைன்றது தான் என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு இதுவாக இருக்கு அது டாக்டர்ஸ் லைஃப் வந்து சேஃப் கார்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு சேஃப்டி கொடுக்கறதுக்கு இந்த அரசாங்கம் தவறிட்டதுன்றது வந்து என்னுடைய பார்வையாக இருக்கு இப்போ எங்கே பார்த்தாலுமே வந்து இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடியது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஐவி கிட்டு தான் ஹெச்ஐவின்றது வந்து ஒரு ரத்த மூலமாக வந்து டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் ஆகுது ஹெச்பிஎஸ்ஏஜி ஸோ அதனால் அது அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட் வந்து வேறு அது க்ளவுஸ் இந்த நகத்துடைய இதில் எல்லாம் போயிடக்கூடாது அது மாதிரியான ஆனால் கொரோனா வைரஸ்ன்றது வந்து காற்று மூலமாக பரவக்கூடியது இதோடைய கிட்டு வேற ஸோ இப்போ இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் சேர்ந்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஐவி கிட்டு தான் இது வந்து என்னால் நிரூபிக்க முடியும் தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவ கல்லூரிகள் நம்ம என போகலாம் ஒரு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்களே வரட்டும் ஒரு பத்து நாளுக்கு உண்டான ஃபார்மசி இன்டென்ட் ஸ்டாக் எடுக்கலாம் அவங்க என்னென்ன ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் என்னதுன்னு சில இடத்துக்கு தான் வந்து ப்ராப்பராக பிபிஇ கிட் போயிருக்கு இப்போ மதுரைக்கு வந்து போய் சேர்ந்துருக்கிறதா தகவல் வருது எங்கே போய் கேட்டாலுமே வந்து டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு மாஸ்க் கூட இல்லை கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் மாஸ்க் எல்லாமே வந்திருக்கு இது மாதிரியான ஒரு யாரு டாக்டர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்ஸ் இன்னைக்கு கூட வந்து இரநூறு ஆம்புலன்ஸ் வந்து
ஆஸ் அ டாக்டராக நீங்கள் இருந்துக்கிட்டு உங்களுடைய எம்பி தொகுதி மேம்பாட்டெல்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம் அதெல்லாம் நிறைய வீடியோஸ் களத்தில் இறங்கி நீங்கள் வந்து சாலை சரியில்லை அப்படின்னா கூட அங்கேயே போய் வாக்குவாதம் எல்லாம் நடைபெற்று தேர்தல் கால சமயத்தில் உங்களுடைய பேச்சுக்கள் எல்லாமே பெரிய அளவுக்கு பேசப்பட்டது அது வந்து உங்களுடைய செயல்பாடுகளை நிறைய பேர் பாராட்டினாங்க அதன் போல் திரு விஜயபாஸ்கர் நம்முடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் இப்போ கடந்த ஒரு வார காலமாகவே அவர் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கா ஆனால் நீங்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறீங்க இது வந்து சரியான எண்ணிக்கை நமக்கு சொல்லலை கொரோனாவால் தமிழ்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதிகம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க என்ன தரவுகள் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு டாக்டர் அப்போ வந்து அதிகம்னா எண்ணிக்கை அடிப்படையில் கொரோனா வைரஸ் தமிழ்நாட்டில் பெரிய அளவுக்கு பரவிட்டுருக்குன்னு சொல்கிறீங்களா அதற்கான விளக்கம் கொடுங்க டாக்டர் இப்போ சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் பார்த்தீங்கன்னா அவரே சொல்லியிருக்காரு ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனை வந்து த அது தனிப்பட்ட ஒரு ஐசோலேஷன் இந்த கோவிட் நைன்டீன் டிசீஸ்க்காக ப ரெடி பண்ணுறோம்னு அதே மாதிரி தருமபுரியில் கூட மற்ற செட்டிக்கரையில் இருக்கக்கூடிய பொறியியல் கல்லூரி நானூற்றி ஐம்பது பெட்டாக இருக்கிறதுக்கான இது எல்லாமே இந்த மாதிரி தயார் நிலையில் வந்து நிறைய இடத்துல வச்சுருக்காங்க ஆனால் இவங்க டெஸ்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டு அதுதான் டெஸ்டிங் வந்து ரொம்ப கம்மியாக பண்ணுறாங்க சராசரியாக வந்து முந்தானேத்துக்கும் நேற்றுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது பேருக்கு நாற்பத்தி ஒம்பது பேருக்கு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க நேற்றும் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாலு பேருக்கு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது பேருக்குள்ள தான் வந்து தமிழகத்து முழுவதும் வந்து ஒரு நாளைக்கு டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அளவு இருக்குது ஆனால் லேப் வந்து டெய்லி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அதோட இதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் இந்த இப்போது நம்ம பக்கத்து மாநிலத்தில் எடுத்துக்கோங்களேன் கேரளாவில் வந்து மொத்தம் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு கேசஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது கர்நாடகாவில் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு கேசஸ் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஆந்திரா அண்ட் தெலுங்கானா ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் பன்னெண்டு அவங்க ஐம்பத்தி ஏழு கேஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது ஆனால் தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பாதி அளவு தான் இருக்குது முப்பத்தைந்து தான் இப்போ சுற்றி இருக்க மாநிலத்திலலாம் இவ்வளோ இருக்கும்போது அப்போ என்ன நம்ம வந்து எங்கே தவறு விடுறோம்னா அந்த டெஸ்டிங் வந்து நம்ம கம்மியாக ஏன்னா இப்போது இருக்கக்கூடிய தருமபுரி அரசாங்கம் மருத்துவக் கல்லூரி எடுத்துக்கோங்க இங்கே நான் வந்து மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி போனப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நாலு நாளாக வந்து ஐசோலேஷன் வார்டில் அவங்களுக்கு ரிசல்ட்டே வரல எங்களுக்கு சொல்லக்கூடியது என்னென்னா அதாவது ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபர்மேஷன் டெஸ்ட் பண்ணுவதற்கு நாலு மணி நேரமோ ரெண்டாவது கன்ஃபர்மேஷன் டெஸ்ட் பண்ணுவதற்கு ரெண்டு மணி நேரம் மொத்தம் ஆறு மணி நேரம் ஒரு நாளாகவே எடுத்துக்கிட்டுமே ஆனால் ஏன் ஒரு நா ஆறு நா நான்கு நாட்களாக வந்து அந்த ஒரு ரிசல்ட் கூட அறிவிக்கவாமல் இருக்காங்க இது மாதிரி பல்வேறு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க முந்தானேத்து வந்து நாலு பேர் வந்து சஸ்பெக்டடாக இருந்தாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து இங்கே வேலை செய்யக்கூடிய டாக்டர்களே அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய டாக்டர்களே சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் எவ்வளோ சொல்லியுமே வந்து அந்த டெஸ்ட் எடுக்க மாட்டேன்றாங்க அப்போ இங்கே இந்த அழுத்தம்லாம் எங்கேருந்து வருது அப்புறம் இவ்வளோ ரொம்ப கம்பல் பண்ணி ஒரே ஒரு டெஸ்ட் நேற்று அமைச்சிருக்காங்க அப்போ அந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட் எப்போ வரும் இது மாதிரி க கம்ப்ளைண்ட் இருக்கவங்களோட டெஸ்ட்டே வந்து இவங்க வந்து அனுப்ப மாட்டேன்றாங்கன்னா அப்போ டாக்டர் சொல்கிறாங்க ரெண்டு நாள் நல்லா இருந்தாருங்க மூணாவது நாள் காய்ச்சல் இருக்குது இப்போ நாங்கள் அந்த பேஷண்ட்டை வந்து எந்த ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கேரும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து அவங்க ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ நாங்கள் இங்கே ச டியூட்டி முடிச்சுட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு போகிறோம் எங்கள் வாழ்வினையரோட இருக்கோம் எங்கள் குழந்தைங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்போ மூணாவது நாள் தான் அந்த டெஸ்ட் அனுப்புகிறாங்க அப்போ அவர் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ எங்களுக்கு வந்து என்ன பாதுகாப்பு இது மாதிரியான பல்வேறு கேள்விகள் இருக்குது இதை தான் வந்து நான் சொல்கிறேன் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வந்து இதை ஃபஸ்ட் அட்ரஸ் பண்ணும் நிறைய மருத்துவ கல்லூரிகளில் இருந்து ஹவுஸ் சர்ஜன்ஸ் இது மாதிரியான உங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் சொந்த செலவுலேயே வந்து மாஸ்க் எடுத்துகிட்டு வாங்க இது மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகள்லாம் இருக்குது திருவாரூர் மருத்துவக் கல்லூரியாகட்டும் செங்கல்பட்டு மருத்துவக் கல்லூரியாகட்டும் ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரியாகட்டும் எக்னோரில் சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஆகட்டும் விழுப்புரம் மருத்துவக் கல்லூரியாகட்டும் தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரியாகட்டும் இது மாதிரி பல்வேறு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் வந்து பிரச்சனை கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது இதெல்லாம் சரி செய்யணுன்றது தான் நம்மளுடைய வேண்டுகோளாக இருக்குது ஏன்னா டாக்டர்ஸ் அவங்களோட லைஃப் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அவங்க பேஷண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுற அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுன்றது வந்து நம்ம சொல்லக்கூடியது இது மாதிரியான தரவுகள் வச்சு தான் சொல்கிறோம் இவங்க வந்து யார் யாருக்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கோ அவங்களே வந்து இவங்க டெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன்றாங்க இவங்க வந்து எப்பயுமே வந்து டேட்டாவை சப்ரஸ் பண்ண பார்க்குறாங்க இதுதான் நான் வந்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மேலே வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு இந்திய அரசின் செயல்பாடுகள் இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தினால் இப்போ இந்த ஊரடங்கு இருபத்தி ஒரு நாள் கொடுத்துருக்கிறது அதே போல இந்திய அரசுடைய செயல்பாடுகள் இது
அங்கே ஆட்சி அமைக்கிறதுக்கும் அங்கே ஆட்சியை கவிழ்த்து இவங்க ஆட்சி கொண்டு வரத்துக்கு இது மாதிரியான நேரத்தை வந்து அவங்க செலவழிச்சிருக்காங்க எங்கள் கழக தலைவர் தளபதி அவர்கள் பல் பல முறை வந்து சட்டமன்றத்தில் வந்து அவர் குரல் எழுப்பியிருக்காரு இது மாதிரி இப்போ இப்போ நடக்கக்கூடிய தேர்வுல வந்து ஒத்தி போடணும்னு அதே மாதிரி வந்து சீக்கிரமா ஊரடங்கு உத்தரவு எல்லாம் சொல்லணும் ஆனா இந்த அரசாங்கம் கேட்கவே இல்லை முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி வரைக்குமே வந்து அவங்க அசம்பிளி நடத்துறதுக்காக இருந்தாங்க இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி தான் வந்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சரே சொல்றாரு மின்னல் வேகத்துல வந்து இது பரவிட்டு இருக்கு மின்னல் வேகத்துல அது பரவிட்டு இருக்குன்னா அப்ப நீங்க டெஸ்ட் வந்து நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணல டிக்ரீஸ் தானே ஆயிருக்கு சராசரியா நூத்தி ஐம்பது பேருக்கு தான் நீங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு டெஸ்ட் பண்றீங்க அதுவும் நூத்தி நாலா இப்ப வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்ப மின்னல் வேகத்துல பரவுதுன்னா அப்ப நீங்க வந்து உங்களுடைய அப்ப உங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் நீங்க கொடுக்கக்கூடிய வந்து அறிக்கைக்கு வந்து நிறைய கான்ட்ராக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு நிறைய பேர் ஒரு இதுல வந்து சொல்லிருக்கீங்க அட்மிட் ஆன பேஷண்ட்டுக்கும் டெஸ்ட் பண்ண சாம்பிளுக்கும் வந்து ஒரு முந்தானைத்து நேத்து வந்து நூத்தி எழுபத்தி நாலு பேர் வந்து அதில் எழுபத்தி ஆறு பேர் வந்து அட்மிட்டே ஆகலை ஆனால் நீங்கள் வந்து சாம்பிள் டெஸ்ட் எடுத்திருக்கீங்க அப்போ சாம்பிள் டெஸ்ட் எடுத்து நாளைக்கு பாசிட்டிவ் வந்துச்சுன்னா அப்போல்லாம் அவங்களாம் இப்போ அட்மிட் ஆகாமல் எங்கே இருக்காங்க அப்போ அந்த டெஸ்ட் வர வரைக்கும் மற்றவங்களுக்கு போய் பரவாததுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை அவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான முன்னெச்சரிக்கை முன்னேற்பாடுகள் பண்ணியிருக்கீங்க இது மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்குது இது மாதிரி கேள்விகள் இருக்கனால தான் வந்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் போகிறாரு வராரு அதெல்லாம் பாராட்டத்தக்கு தான் ஆனால் வி வாண்ட் சி இட் இன் ஆக்ஷன் மருத்துவர்களுக்கான உபகரணங்கள் கொடுப்பதில் அவர்கள் வந்து முன்னே முன்னேற்பாடு வந்து அது செய்யணும் அதே மாதிரி வந்து இதுக்கெல்லாம் இது பண்ணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்திருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் எல்லாமே பாராட்டத்தக்கது ஆனால் இது வந்து இன்னும் ஒரு பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்னாடி எடுத்திருந்தா இவ்வளோ ஒரு சீரியஸ் கண்டிஷன் வந்து நம்ம போயிருக்க தேவையில்லை இன்னும் கொஞ்சம் கண்டெயின் பண்ணுறதுக்கு வந்து இன்னும் நல்லா இருக்கும் பட் ஒரு அரசியல் காரணத்திற்காக அவர்கள் அது வந்து தவிர்த்து விட்டார்கள் இப்போதாவது அதை செய்தார்கள் என்பதற்கு வந்து நம்ம அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம் இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்குன்றது இருபத்தி ஒரு நாளாக தான் இறுதியாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஏப்ரல் பதினாலுக்கு பிறகும் இன்னும் தொடர வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை நாம் மீண்டு வந்துடுவோம் அப்படின்றது தான் எல்லாருடைய பிரார்த்தனையும் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க டாக்டர் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து மீண்டு வந்துடுவோம் அதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் சொல்லக்கூடியது அந்த ஏப்ரல் பதினாலுக்குள்ளே வந்து இது எல்லாம் முடிஞ்சிடுமான்னா கண்டிப்பாக இல்லை இது ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய தனிப்பட்ட பார்வையில் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி இந்த இதோட பேண்டமிக்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து எப்படி இது வந்து ஒரு ஜூன் வரைக்கும் வந்து ஒரு அதை டைல்யூட் பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் இட் வில் டேக் டைம் டில் ஜூன் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னா அந்த வைரஸ்க்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதாவது அந்த வைரஸை துரத்திட்டு அதை வாழை பிடிக்கிறதுக்காக நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நம்ம பண்ண வேண்டியது வந்து இன்னும் இந்த ஒரு ஒரு மாதம் இரண்டு மாதத்தில் அதோட நம்ம தலையில் போயிட்டு அதை மிதிச்சு அந்த வைரஸை வந்து நம்ம கொள்றதுக்கு என்ன வழிபாடுகளோ ரிசர்ச்சு வேக்சினேஷன்ஸ் இது மூலமாக அது வந்து நம்ம ஸ்பீட் அப் பண்ணும் அதுதான் உலகமும் அதை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கு வேக்சினேஷன்ஸ்லாம் அப்போ வந்து செகண்ட் ஃபேஸ் ட்ரையல் தேர்ட் ஃபேஸ் ட்ரையலில் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்துடுச்சுன்னா நம்ம அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான வழிமுறைகள் இருக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்னும் ஜூன் ஜூலை வரைக்கும் நீடிக்கிறதுக்கு இருக்குது ஆனால் அதுக்குள்ளே வந்து வேக்சினேஷன்ஸ் மருந்துகள் இதெல்லாம் கண்டுபிடிப்பதற்கான ஆராய்ச்சிகள்லாம் வந்து வார் ஃபுட்டிங்கில் வந்து போயிட்டுருக்கு அதனால் இட் வில் டேக் டைம் அதே மாதிரி எக்கனாமியும் திருப்பி ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு பின்னால் போயிருப்போம் எக்கனாமி வைஸ் பார்த்தோம்னா திருப்பி எல்லாத்தையும் ரீபில்ட் பண்ணும் பட் சேஃப்டி ஆஃப் த நேஷன் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் வந்து இது மாதிரியான சூழ்நிலையில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கஷ்டமான முடிவுகள் ஆனால் மக்களின் நலன் சார்ந்து இதெல்லாம் எடுக்க வேண்டிய ஒரு காரண ஒரு இதில் இருக்கும் பட் ரிசர்ச் எல்லாமே வந்து நல்ல ஒரு பாதையில் தான் போயிட்டு இருக்கு தமிழக மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் இருபத்தி ஒரு நாள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நாட்கள் முடிஞ்சு போச்சு எப்படியெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் நேரத்தை ப்ளஸ் எப்படியெல்லாம் இதிலிருந்து நாம் விடுபடணும் அதாவது இதிலிருந்து நாம் நம்மளை வந்து தற்காத்து கொள்ளணும் கொரோனா வைரஸ்லேருந்து தற்காத்து கொள்ளணும்னா என்னென்ன நடவடிக்கைகளை வீட்டில் உட்கார்ந்து செய்யலாம் சிலர் வெளியில் சுற்றி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் வந்து முடிந்த அளவு காவல்துறையினர் தடுத்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் வேறு எப்படியெல்லாம் இதை வந்து இதிலிருந்து மீண்டு வெளியே வரக்கூடிய வகையில் மக்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கணும் எப்படி இருக்கணும் தமிழக மக்கள் தமிழக மக்களுக்கு சொல்லிடுங்க டாக்டர் இல்லை அதுதான் நம்ம சொல்லக்கூடியது வந்து
வேகமாக செல்லக்கூடிய இந்த உலகத்தில் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க அவங்கவுங்க குடும்பத்தோடு வந்து நம்ம நேரத்தை செலவழிச்சிருக்க மாட்டோம் குழந்தைங்களோட நேரத்தை செலவழிச்சிருக்க மாட்டோம் உங்கள் தாத்தா பாட்டி கூட வந்து குழந்தைங்க செல நேரத்தை செலவழிச்சிருக்க மாட்டாங்க இது மாதிரியான ஒரு நேரம் அவங்கெல்லாம் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க அவங்க ஃபேமிலி பாண்டிங் இதெல்லாம் வருவதற்கான ஒரு முயற்சிகளாக இருக்கும் இல்லைனாலும் வந்து இது ஒரு அசாதாரணமான சூழ்நிலை இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதெல்லாம் பார்த்ததில்ல ஸோ உங்களை நீங்கள் ஆக்கியூபை பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஹியூமன் பீங்ஸ் அதை ஃபாஸ்ட் வெரி ஃபாஸ்ட்லி அடாப்டிங் க்ரீச்சர்ஸ் அதனால் நமக்கு வந்து ஒரு மூணு நாள் கஷ்டமாக இருக்கும் நாலு நாள் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் வில் கெட் யூஸ் டு வாட் எவர் வியார் ஸோ அவங்கவுங்க அவங்களோட ஃபேமிலி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு அவங்கள ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதே மாதிரி மருத்துவர்கள் எல்லாம் உங்களுக்காக வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுன்னு நினச்சிங்கன்னா அதுதான் இந்த டிசீஸை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து கண்டெயின் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம கண்டெயின் பண்ணுறது நல்லது அதற்கு நீங்கள் காவல்துறைக்கும் மற்றும் மருத்துவர்களுக்கும் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா வீட்டோடு இருக்கிறது தான் வந்து அதோடைய நீங்கள் செய்யக்கூடிய மிக ஒரு நல்ல காரியமாக இந்த நேரத்தில் வந்து இருக்கக்கூடும் அதே மாதிரி நீங்கள் கேட்டீங்க இந்த மாதிரி மருத்துவராக வந்து நான் செய்ய இது வந்து வெறும் அரசியலானு இல்லை நான் வந்து எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்ட பின்னாடி ரேடியாலஜி முடிச்சிருக்கேன் அதனால் வந்து அல்ட்ரசவுண்ட் பண்ண தெரியும் ஐ கேன் ரீட் எக்ஸ்ரேஸ் எம்ஆர்ஐ சிடிஸ் அரசாங்கத்தில் வந்து என்னுடைய வேலை தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து அவர்கள் அனுமதித்தால் நான் வந்து சேவை செய்வதற்கு தயார்ன்ற ஒரு இந்த நேரத்தில் நம்ம சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நானும் வீட்லேயே இருந்தாலும் எனக்கும் வந்து அது இருக்கும் நான் சர்வீஸ் பண்ணதுக்கு எனக்கும் வந்து அது ஒரு ஒரு மன திருப்தி இருக்கும் அதனால் நான் சொன்னது அதில் வந்து எந்த விதமான அரசியலும் இல்லை அரசாங்கம் அனுமதித்தால் கண்டிப்பாக தருமபுரி மருத்துவக் கல்லூரியில் என்னுடைய சேவை செய்வதற்கு நான் தயாராக உள்ளேன் மிக்க நன்றி டாக்டர் செந்தில் சார் உங்களுடைய நேரத்தை ஆதன் தமிழுக்காக கொடுத்திருக்கிறீர்கள் தமிழக மக்களுக்காக கொடுத்திருக்கிறீர்கள் நிறைய தகவல்கள் கொடுத்துருக்கீங்க இதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை நேரில் வந்து நாங்கள் நேர்காணல் எடுப்போம் அதற்கான நேரத்தை நீங்கள் கொடுக்கணும் மிக்க நன்றி டாக்டர் செந்தில் எம்பி அவர்களே ஆதன் தமிழ் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியும் வணக்கம்